Efter fjolårets EM-succé så fick damfotbollen i England ett rejält uppsving även om mycket arbete återstår. SVT Sport var på plats under gårdagens semifinal i Champions League mellan Chelsea och Barcelona också för att se vad som hänt där efter EM. Det är väldigt mycket skillnad tycker jag. Jag tycker framförallt de engelska landslagsspelarna har blivit stora förebilder. Man ser att folk blir galna så fort de går förbi. Så det har blivit, det har blivit stora profiler i idrottsengland. Alla arenor vi åker till så är det stor publiker. Och här på Stamford Bridge har vi haft några fantastiska matcher med jättehäftig publik och häftig inramning. Det blir en väldigt härlig stämning här för att det är så tajt läktare. Och så där. Så att, nej, det är jättekul och man känner bara av att, att det kokar kring damfotboll och det finns ett genuint stort intresse. Efter förra sommarens succé med fotbolls här i England så var den stora frågan om hur utvecklingen för damfotbollen i landet skulle fortsätta. Och vi kan konstatera att ett EM-guld och rekordpublik på läktarna uppenbarligen är ett framgångsrecept. Då intresset för sporten här i landet har fortsatt att öka i år, även om allting inte är perfekt. Where should women's teams play? Even Chelsea manager Emma Hayes said, you know, they didn't really want to play at Stamford Bridge when it was empty. You had to grow it gradually and organically. And now the women's teams have outgrown their own stadiums. They sell them out, but it's only capacity of 5,000. So you have a 5,000 capacity stadium and then a 60,000 capacity stadium and no middle ground. So it is important. Arsenal have done a great job in selling out the Emirates. Uh, Chelsea are getting there with Stamford Bridge, but it's a transition process. Att Chelsea's damer spelar på Stamford Bridge eller att Arsenal går ut på Emirates är fortfarande mer undantag än regel. Det som krävs är stora matcher som Champions League semifinalen mot Barcelona igår eller ett London derby. För trots att publiksnittet i den engelska ligan ökat så är siffrorna än så länge otillräckliga för att ta sig in på de stora arenorna. I think they're getting there but it's there's a lot of factors to consider. A fixture congestion and schedule with the men's, um, B logistics, C cost. It takes it cost 25,000 for Chelsea to play at their women's stadium, 500,000 to play at Stamford Bridge. And so for the club if they're not getting the uh, gates, receipts and people into the stadium, it's a financial loss. But you're not, it's, it's a business, you're not going to make profit straight away, you have to build it over time. I started coming to Stanford Bridge when I was five with my father. But I followed the ladies' team for the last oh, two or three years now with my daughter. After following this team for a lot of years, obviously, I mean, the, both the men's and the women's team. How, how nice is it standing here, going to Stamford Bridge, watching women play at this stadium? It means the world. It really does. And I think we should get the opportunity to get here more often. Um, and I really am disappointed today because the girls' uh, pictures aren't up on the placards outside. But uh, every other match we've had here, the girls have been very well represented and done well. Man ser att publiksnittet ökar. Man ser ett högre tryck på matcherna. Kings Meadow, där vi vanligtvis spelar, är slutsålt varje match. Så det är, det är riktigt kul att få vara en del av den resan. Hur är det att kliva ut här på Stamford Bridge när det är så mycket folk? Det är bra. Det är skitkul. Det är precis det här man vill ha. Man vill ha mycket folk, man vill ha fyllda arenor. Man vill ha intensivt spel och det är det man någonstans tränar för varje dag. Även om du har vuxit här i England senaste året, finns det mer att göra, känner du? Eh, ja, men det finns alltid mer att göra. Det finns alltid ännu bättre planer, ännu bättre arenor vi kan spela på. Kan vi spela ännu fler matcher på sådana här stora arenor? Kan vi fylla Stanford Bridge, st slut, sälja slut på Stanford Bridge? Det är klart att det finns nya steg att ta hela tiden. Mm, de beskriver ju verkligen en resa. När du hör spelarna, när du hör supportrarna. Eh, vad känner du? Ja, men det är klart en glädje av att det har börjat. Man ser det här att man kan fylla stora arenor. Eh, det blev jag glad. Man såg i Europa att det gick så här. Det slogs publikrekord runt om. Eh, och det man gör bra i England är ju att man ändå från början satsar på vissa matcher. Man ser att då kan man fylla arenorna och så får man bygga det här publiksnittet sakta men säkert också. Men det är ju så härligt att se Englands damlandslag också. Det fyllda arenor där de är och spelar. Det ska man ju bara fortsätta att bygga på. 
Är det ungefär så som du förväntade dig när vi går mot ett år nu efter igen? Ja, men det är det. Jag tycker ändå där har man lyckats ta hand om det. För ibland är det svårt om man tänker ett bra resultat och nu ska det hända så mycket automatiskt. Och så kanske det inte alltid gör det. Mm. Men där har man lyckats fortsätta när de spelar. Jag tror att många ser dem som stora stjärnor. Att fortsätta lyfta dem som profiler och så att varje klubblag också jobbar hårt med det. Att man gör vissa matcher som är speciella. Då kommer mycket folk. Då vill man komma tillbaka. Man vill ju vara där andra är och där är mycket folk också. Om du får önska, vad skulle du främst vilja lyfta som du hoppas att det inom en rimlig framtid ändå ska bli riktigt mycket bättre? Ja, men det är väl ändå det jag vill. Det behövs mer resurser kanske ännu längre ner. Det här med tränarutbildning att tidigt också få möjlighet att träna, få anläggningar runt omkring, alltså de här förutsättningarna. Då får vi bättre fotbollsspelare och det blir mer intensivt och ännu roligare också att titta på matcherna. Är du positiv till att vi kommer att få se det? Ja, det går åt rätt håll. Sen kan man ju önska mer snabbt. Så här FIFA, UEFA, bättre fördelning av pengar. Och det finns mycket. Mm. 